tal? ¿Cómo están? Yo espero que muy, muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión aquí en Educando TV para los pequeños del nivel preescolar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el día de ayer en la escuela? Bien, yo espero que sí. ¿Cumpliste con todos tus trabajos? Yo también espero que sí, que no haya habido problemas, al igual que tú, yo también estoy haciendo tarea y tengo mucha, mucha que yo espero terminar ya en estos días, porque si no la maestra me va a regañar. Y mi maestra es bien enojona. Pues bueno, déjame te cuento que el día de hoy vamos a aprender sobre las rimas. Pero ahorita, ahorita vamos a ver de qué se trata. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo David. David, ¿cómo estás? Yo también estoy muy bien y vamos a empezar este día con nuestra canción para mover la lengüita. Y vamos aprovechando porque ya son las últimas sesiones en las que vamos a estar trabajando con la lengüita para poder hablar o para poder pronunciar algunas palabras de mejor manera. ¿Sí? Vamos a seguir con la canción del Ogro Grande de la Gruta. Cris, ¿te parece? ¿Sí? ¿Ya están todos listos? ¿Todos listos, David? ¿Listo? Muy bien, muy bien. ¿Listos? Empezamos y decimos. El ogro grande de la gruta gris grita y grita, no se siente feliz. Grita, gra, gara, 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 Grita el ogro de la gruta gris. Greta curiosa quiere descubrir por qué el ogro no se siente feliz. Grita. Grita el ogro de la gruta gris. Un grupo de ogros, un congreso hará y al ogro grande no lo quieren invitar. Grita. Grita el ogro de la gruta gris. Greta pregunta cuál es la razón y ellos responde porque el ogro es muy grito. Gritan. Goro 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 el ogro grande de la gruta gris, grita y grita, no se siente feliz. Y encontramos que hay palabras que se suenan así igual y todo. ¿Tú has escuchado la canción de la patita? Sí, de Francisco Gabilondo Soler. A ver, ¿quién se la sabe? Levanten la mano. ¿Qué sabes la patita, David? También se sabe la patita. A ver, ¿tú me vas a ayudar? Completando la canción de la patita, ¿eh? La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. Bien, vamos a quedarnos, a quedarnos con ese pedacito y decimos... La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. Muy bien, fíjate que en nuestra canción encontramos palabras que... Suenan más o menos igual. Me voy a permitir escribirla, yo sé que aún no sabes leer, sin embargo, así va a ser más fácil, ¿eh? Mira. La 
la patita de canasta y con rebozo de bolita. Va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Y ahora quiero que te fijes bien, mira. La patita de canasta y con rebozo de bolita. ¿Hay palabras que se oigan que terminen igual? Te repito, la patita de canasta y con rebozo de bolita. ¿Hay palabras que se escuchan igual? ¿Te cuesta trabajo distinguirlas? Te canto la canción. La patita de canasta y con rebozo de bolita. Sí, hay, hay palabras que terminan igual. La patita de canasta y con rebozo de bolita. ¿Cuesta trabajo? Sí, vamos a ver. Vamos, vamos. vamos. Patita, bolita. Fíjate bien. Pa, cierra tus ojos así como yo y escucha. Patita, bolita. ¿Terminan igual? Patita. Escucha, escucha. Patita, bolita. ¿Ya viste? Si ¿Sí escuchas, si ¿Sí distingues. Bolita y patita suenan igual. Ahora fíjate y pon mucha atención. Va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. A ver, ¿hay algunas palabras que terminen igual? Cierra tus ojitos. Va al mercado... A comprar todas las cosas del mandado. Va al mercado. A comprar todas las cosas del mandado. ¿Sí? Mercado. Mandado. ¿Te das cuenta que suenan igual? Dime, ¿tú sabes cómo se llaman o cómo se le dice... Cuando en una frase hay palabras que terminan igual y suenan bonito, como que combinan, como patita, bolita, mercado, mandado, se llaman rimas. Y las rimas las encontramos en muchos poemas. ¿Tú te sabes algún poema? A ver, hay una que es este, a ver, un poema que yo me acuerde, pero no sé si tenga rima ese de banderita, banderita, banderita tricolor. Me recuerdas al anciano que hizo grande mi nación. Tenía blanca la cabeza, rojo fuego el corazón, y ver de las esperanzas y hasta ahí nomás me acuerdo. ¿Sí? Ahí encontramos rimas en los versos. En los versos son palabras que terminan en las canciones. También podemos encontrar rimas tal y como te lo estoy poniendo aquí. ¿Te acuerdas de la canción que canté al principio? El ogro grande de la gruta gris. Grita y grita, no se siente feliz. Gris, feliz. Son las palabras que terminan igual y que riman. El ogro grande de la gruta gris. Grita y grita, no se siente feliz. Y se oye bonito. Yo no digo...
digo que el que no se sienta feliz sea bonito, no, no, no. Yo nada más digo que las palabras se oyen bonitas. Y esas son rimas. A ver, piensa, piensa, ¿está contigo tu mamá? ¿Tu papá? ¿Con quién estás viendo el programa? Pregúntales si se saben una rima. Hay una adivinanza que también está en forma de rima. Por ejemplo, Tito, Tito, Capotito, sube al cielo y pega un grito. Que por cierto, a ver, ¿qué es? El cohete. Hay otra adivinanza que está en rima. Epa, epa, me llevan al trote y en cada esquina me dan un azote. ¿Qué es? El epazote. Ay, ese que se le pone a las quesadillas bien sabroso. Entonces, siempre es importante que tú sepas que existen las rimas y las vamos a encontrar en diversas canciones, en diversos poemas, en adivinanzas. ¿Y para qué sirven las rimas? Para que se oiga más bonito, para hacer poemas, para que las canciones o los versos tengan un sentido. Por ejemplo, yo te voy a enseñar... Esto. ¿Qué es esto? Una qué. Ay, qué linda está. Gracias, chicas, por la luna. ¿Qué es? Una luna. ¿Y está? Dormida. Platica. ¿Alguna palabra que se te ocurra que pueda rimar? con Mira, yo te traigo un dibujo, a ver si adivinas qué dibujo es. Esta es una, ¿qué es? A ver, una, tuna, luna, tuna. ¿Se te ocurre alguna otra palabra que rime con luna o que rime con tuna? Tuna. Cuna, ¿se te ocurre alguna otra palabra? Mira, a ver si me sale, ¿eh? Se me ocurre... Que pudiera ser un algo así. No, ¿verdad? Y esta es una cuna. Y le puse las patitas aquí, ¿por qué? Bueno, en mi época las cunas servían también para mecer. Mira. Luna, tuna, cuna. ¿Y cómo podríamos hacer una rima? Se me ocurre, la luna acostada en su tu cuna se come una rica tuna. La luna acostada en su cuna se come una rica tuna. Esa se me ocurre a mí. ¿A ti qué se te puede ocurrir para formar una rima utilizando estas tres palabras que riman? A ver, ¿cuál otra, cuál otra? Se me ocurre que puede ser, yo me como a la luna porque se ve rica como una... Tuna, así es. ¿Qué más? El bebé desde su cuna admira a la hermosa luna. Estas son palabras que riman. A ver, a ver, yo me callo un momentito y te dejo pensar. Te dejo pensar. ¿Ya pensaste? ¿Qué otra se te ocurre que puede rimar? A ver. La tuna cayó debajo de la cuna. Muy bien. A 
Ahora te voy a poner dos imágenes más. A ver, ¿qué imágenes puse? Una piña y a una hermosa niña. ¿Ya vieron qué guapa nos dejaron a esta chica? Qué guapas sus pestañotas. A ver, a esta niña y a esta piña. ¿Qué podemos, cómo podemos hacer nuestra rima? A ver, aquí me dicen paleta de piña para la niña. Muchas gracias. ¿Quién más me quiere ayudar? ¿Mm? ¿Quién más me quiere ayudar? La piña es dulce como la niña. ¿Qué más? A ver. A ver, a ver. ¿No se les ocurre otra? No, a ver, a ver. Pensamos, pensamos. Una niña brinca con su piña. Muy bien. A ver, ¿qué otra se te ocurre? Ayúdame a pensar. Ayúdame a pensar. Ayúdenme a pensar. ¿Algún otro? La niña baila con su piña. Ya vimos varias, ¿verdad? Ahora yo te voy a poner otra imagen. Pero no te voy a poner con qué rima. Tú me vas a decir, rosa, ¿con qué rima? Con hermosa, dicen aquí. Vamos a escribir la palabra hermosa, olorosa. ¿Con qué otra? Preciosa. Graciosa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con cuál es otra rima? A ver, ¿y cómo podríamos decir? La rosa hermosa que es olorosa se ve graciosa. Por ejemplo, a ver, juega tú con las palabras. Eso es de lo que se trata este día, de jugar con las palabras. ¿Se te ocurre alguna otra? Vamos a ver, aquí te voy a poner otra figura. Y tú me vas a decir qué es, es una manzana. ¿Esta manzana con qué rima? Campana, ¿con cuál otra? Voy a dibujar una campana. Con una campana, ¿con qué más? Con una niña que se llama Ana, ¿con quién más? Con la cama, esa sí la puedo dibujar, creo. Y aquí ponemos la almohadita, la cama, ¿qué más hay? ¿Qué otras palabras se les ocurre que pueden rimar con manzana? ¡Eh! Pijama, sí es cierto. Ay, ¿cómo dibujamos una piñama? Ay, Diosito santo, a ver. Este, y vamos a ponerle un pantaloncito. ¿Les parece? Ay. Bueno, este es un pantalón. Con la ventana, manzana, ventana, no, sí, manzana, ventana, bueno. Vamos a quitar mi pijama porque está espantosa, ustedes disculpen, pero de plano, lo mío, lo mío no es dibujar, yo intento, 
tienen mi palabra que hago mi mejor intento, pequeños, pero yo debo de reconocer que no tengo esa, esa gracia, por eso siempre les digo que voy a dibujar para que no pregunten, ¿qué es eso? Bien, ahora, ¿quedaron claros? Entonces, la rima son palabras que terminan igual, y les puse el ejemplo, y por eso se los escribí, mira, patita, bolita, mercado, mandado. Tú, en patita y bolita, ¿puedes observar si terminan igual las palabras? No te estoy preguntando el nombre de las letras, nada más que te fijes, que observes si su terminación es igual. ¿Se parecen al momento de escribirse? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, mercado, mandado. ¿Terminan igual? ¿Se parecen las terminaciones con las letras? Ahora, fíjate bien, a nos, nosotros aquí pusimos tres dibujos que son tres palabras. Luna, cuna y tuna. Y su terminación, las palabras, las letras que van al final. ¿Terminan igual? ¿Sí? Y entonces ya va quedando más clara esta parte de la rima. Ahora, aquí pusimos hermosa, olorosa. Por aquí nos sugirieron la palabra graciosa. Y esta es una rosa. Fíjate bien, esta terminación, osa, osa, osa y osa. Ay. Se nos coló la, esta chiquilina. Dime, ¿terminan igual? Sí, ¿verdad? Y aquí pusimos la palabra. Piña y niña. Y te das cuenta, su terminación es igual. Entonces... Estas son las características de la rima, que estas palabras terminan igual y están acomodadas en, usted, en un texto tal cual está la canción de la patita. Característica 1, combina, por así decirlo, rima. Sus finales son igual y nos sirven para hacer versos, canciones, poemas, refranes, adivinanzas, ahorita vimos la de epa, epa, me llevan al trote y en cada esquina me dan un azote, hay una rima. ¿Te parece si repetimos la canción de la patita? La vamos a platicar. La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Mira, te voy a dejar una canción de Cricri. Es la canción de los juguetes, la de al sonar las 3 de la mañana, los juguetes se paran a bailar. La casa está dormida, nadie los verá. Esa canción te voy a pedir que le digas a mamá, a papá que te las canten o que la busquen, si, este, si lo suyo, lo suyo, así como lo mío, lo mío no es el dibujo, lo suyo, lo suyo no es la cantada, bueno, pues que lo busquen, deben de tener algún, algún cassette, yo creo que todavía guardan la gente los cassettes, yo guardo mis cassettes, o quizás algún disco, alguna grabación, o en las páginas de internet, si es que tienes acceso, si no, bueno, que, que la cante mamá y papá, esta, y quiero que me digas si encuentras palabras que riman, ¿sí?, muy bien, pues mira, por mi parte este día es todo, te recuerdo que nuestra clase de hoy fueron las rimas y ya vimos que las rimas son palabras que terminan igual y que se escuchan bonitas al leerlas o al pronunciarlas. Tu tarea, pedirle a mamá o a papá, a tu abuelita, a tu tía, o sea, no, yo digo mamá y papá, pero puede ser a cualquier persona cercana a ti y que te canten la de los juguetes de Francisco Gabilondo Soler y busques rimas. Por mi parte, este día es todo. David, muchas gracias 
por acompañarnos. Muchas gracias a ti por vernos. Tienes tarea, te recuerdo, comer sano, no pelear con los hermanos, cooperar con la limpieza de la casa, tomar mucha agua. Sobre todo, ser muy feliz. Yo soy la Maestra Blanca y nos vemos en una siguiente sesión aquí en Educando TV. ¡Hasta luego!